আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি রবিল আলমিন ওসলাতু আসসালাম আলা রসুলহিল আমিন ওয়ালা আলহি ওয়াসাহাবিহি আজমাইন আম্মাবাদ আউজবিল্লাহি সামিল আলি মিমিন শৈতন রজিম মিন হামজিহি ওয়ানফিহি ওয়ানফসিহ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রশংসামাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির ধারা বর্ষিতক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি সুপ্রিয় শ্রোতামণ্ডলী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি বিষয় মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার বিধান কি আমাদের সমাজে দেখা যায় যে মহিলাদেরকে ঈদগাহে যেতে দেওয়া হয় না বরং মাকরু বা হারাম এই শব্দগুলো বলে তাদেরকে ঈদগাহ থেকে বিরত রাখা হয় এবং নানা রকমের আলোচক আছে যারা মহিলাদের ঈদগাহে এবং মসজিদে যাওয়ার কে তীব্র নিন্দা জানায় এবং নানা রকমের কটুক্তি করে তো যাই হোক এই মর্মে আমার একটি আগে থেকে ভিডিও মজুদ আছে প্রায় দেড় ঘন্টার মহিলাদের মসজিদ গহন প্রসঙ্গে সেটা দেখে নিতে পারেন আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব মহিলারা কি ঈদগাহে যেতে পারে এটা কি অনুমোদিত না নিষিদ্ধ উত্তর যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনুমোদিত কোনো সন্দেহ ছাড়াই মেয়েরা যেতে পারে কিছু শর্ত আছে শুধু যে তারা সাজসজ্জা অতিরিক্ত করবে না সঙ্গে মাহরম থাকবে এ ধরনের কিছু ক্রাইটেরিয়া যদি তারা ফলো করে যেমন একজন মহিলা বাজারে বা অন্য কোনো যশমাতে যে সব জিনিসগুলোকে মেনটেন করে ঠিক ওইভাবেই শরীয়ত যেটা অনুমোদন দিয়েছে ঠিক সেইভাবেই তারা অবশ্যই ঈদগাহে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারে তো এক্ষেত্রে আমরা প্রথমত আজকে চারটেভাবে আলোচনাটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব প্রথম যে পবিত বিশেষ করে আল্লাহ রসুল মাহমুদ সাল্লাম মহিলাদের ঈদগাহে গমন প্রসঙ্গে কি বলেছে দুই নম্বর চার ইমাম তাদের মতামত কি তারপর সালফে সলেহিন তাদের মতামত কি এবং চার নম্বর আলোচনা করব যারা মহিলাদের মসজিদ গমনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তারা যে দলিল উপস্থাপন করে সে দলিলের আমরা কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আসেন প্রথমত মহিলাদের যে ঈদগাহে যেতে পারে এ ব্যাপারে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি কি বলেছেন মাসুহুর একটা হাদিস আমরা সকলে জানি সৈ বুখারিতে কয়েকবার হাদিসটি এসেছে তার মানে সৈ বুখারি হাদিস নম্বর তিনশো চব্বিশ সৈ বুখারি হাদিস নম্বর নয়শো একাত্তর সৈ বুখারি হাদিস নম্বর নয়শো চুয়াত্তর সৈ বুখারি হাদিস নম্বর নয়শো আশি সৈ বুখারি হাদিস নম্বর নয়শো একাশি সৈ বুখারি হাদিস নম্বর এক বাহান্ন একটা হাদিস আপনাদের সামনে শুধুমাত্র পেশ করব খুব বেশি হাদিস দেওয়ার দরকার নেই একটা হাদিস এটা হাদিসটা বর্ণনা হয়েছে উম্মে আতিয়া রদি আল্লাহ আনু থেকে তিনি বলছেন যে রসুল সাল্লাহু আলী সাল্লাম আমাদের হুকুম করেছেন যে আমরা যেন কুমারী হায়েজ ওয়ালি পর্দা নাসিনি মেয়েদের দুই ঈদের দিন বাড়ি থেকে বের করি হায়েজ ওয়ালিরা নামাজ থেকে আলাদা থাকবে এবং অন্যদের শতামল ও মুসলমানদের দোয়াই শরিক হবে ওমে আতি আর রদি আল্লাহ তালানু বলেন আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল আমাদের যারা কাছে আমাদের যার কাছে চাদর নেই সে কি করবে উত্তরে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি জবাব দিলেন তারা অন্য সঙ্গিনী তারা তার বান্ধবী তাকে নিজের চাদর পরিয়ে দেবে অন্য বর্ণনা যে দরকার প্রয়োজন যদি হয় তাহলে তার বান্ধবীর কাছ থেকে একটা চাদর নিয়ে দুটোকে মানে ছিঁড়ে নিয়ে দুজনই ব্যবহার করবে তো সর্বরী বিশ্বনবীর এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় উম্মে আতি আর রদি আল্লাহ তালানুর এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে বিশ্বনবী মহিলাদের ঈদগাহ যাওয়ার জন্য খুব তাগিদ দিয়েছে এমনকি মহিলা তো ঈদগাহতে যাবে যাবে যারা হ্যাজ ওয়ালি আছে এরকম যদি মহিলা যদি থাকে বিশ্বনবী তাদেরকে বলেছে তোমরাও যাবে তবে তোমরা সোলাতে অংশগ্রহণ করবে না তোমরা একটু দূরে বসে থাকবে মুসলিমদের দোয়াতে অংশগ্রহণ করবে এরপরে উম্মে আতি আর রদি আল্লাহ তালু তিনি জিজ্ঞেস করেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ যেসব বোনেদের যেসব মেয়েদের কোনো পোশাক নেই বা পর্দা নেই যথেষ্ট পরিমাণে পর্দা নেই তারা কি করবে আল্লাহ রসুল সমাধান সেই সময়তে দিয়ে গেছেন যদি পর্দার যদি সমস্যা ঘটে সেক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যেকার কারো একটা চাদর বা ওড়না এ জাতীয় কিছু তোমরা তাকে ধার দিবে ধার দিবে আর যদি নাও হয় তাহলে একটা তোমার যেটা আছে এটাকে ছিঁড়ে দুটো ভাগ করে দুই বোন তোমরা একসঙ্গে নিয়েই তোমরা মসজিদে যাবে এটা হচ্ছে বিশ্বনবীর তরফ থেকে একদম স্পষ্ট ক্লিয়ার যে বিশ্বনবী কত তাগিদ দিয়েছে হাইজ ওয়ালিদেরকে যেতে বলেছে তবে তার সলাত আদায় করবে না তারা দূরে থাকবে অন্য না থাকলে তারপরে অন্য ধার করার কথা বলা হচ্ছে মানে হাদিসের ভাষাতে বিশ্বনবী ভাষাতে যে মেয়েদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার জন্য যে তিনি তাগিদ দিয়েছেন এবং তিনি হুকুম দিয়েছেন কেন না হাদিসটা আমার সিগা মানে আদেশবাচক তখন এটা যে কতটা গুরুত্ব রাখে এটার বলার অবকাশ রাখে না বা বলার অপেক্ষা রাখে না মানে মেয়েদেরকে যেতে হবে বিশ্বনবী তার জন্য যত কিছু প্রয়োজন হয় বিশ্বনবীর সমস্ত সমস্যা সমাধান করে দিয়েছে মানে কত তাগিদ আসছে 
তার মানে বোঝা যায় যে না আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এবং উমি আতিয়ার যে ঘটনাটা আমরা পেশ করলাম সেই বুখারি থেকে একাধিক জায়গায় এসছে সৈন তিনি যে আবুদাউদ নাসাই সেই মুসলিম একাধিক জায়গাতে এসেছে মাত্র একটা হাদিস প্রমাণ করলাম যে এ থেকে প্রমাণিত হয় মেয়েরা অবশ্যই ঈদগাহে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারে এটা খুবই ভালো এবং এটা যাওয়া উচিত এখান থেকে মেয়েদেরকে বিরত রাখা উচিত নয় এখানে মানে তাকে বাধা প্রদান করা এটা উচিত নয় এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসেন এবার আমরা দেখার চেষ্টা করি যে চার ইমামের এ বিষয়ে কি ফতোয়া আছে চার ইমাম বিশেষ করে এ বিষয়ে কি ফতোয়া দিয়েছে আমরা সেগুলো বলবো চার ইমাম ইমাম আবু হানিফা রেমাহুল্লাহ জন্ম আশি হিজুরি মৃত্যু একশো পঞ্চাশ হিজুরি মনে রাখবেন এই মাসালাতে অধিকাংশ মাসলাকে আহানাপ দেবন্দি বেরলবি যারা আছে তারা ইমাম আবু হানিফা রেমাহুল্লাহর এই মাসালাতে তারা গ্রহণ করেনি ইমাম আবু হানিফা রেমাহুল্লাহর নিকটেও মহিলারা ঈদগে গিয়ে সালাত আদায় করবে এটা মুস্তাহাব এটা উত্তম এটা ভালো কাজ এ ব্যাপারে হাফেজ ইবন আব্দুল বার আল মুতাফা চারশো তেষট্টি হিজরি তার বিখ্যাত কয়েকটা গ্রন্থ আছে তার মধ্যে একটি গ্রন্থ আর তামহিদ যেটা সারে মুয়াত্তা মালিক মুয়াত্তা মালিকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আর তামহিদ তেইশ খণ্ডের চারশো দুই পৃষ্ঠা এবং ইস্তিসকার দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো সত্তর পৃষ্ঠায় ইমাম আবহনি পেরেমোল্লা থেকে নকল করেছে হাফেজ ইবন আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ সেই সনদে যে ইমাম আবহনি পেরেমোল্লার নিকটেও মহিলারা ঈদগাহে গিয়ে সলত আদায় করতে পারবে এটা উত্তম এটা মুস্তাহাব দুই নম্বর ইমাম শাহ মালিক রাহিমাহুল্লাহ তার একটা মত আছে যে মহিলারা অবশ্যই পর্দার সহিত যদি ঈদগে গিয়ে সালাত আদায় করতে চাই অবশ্যই এখানে মুক্তাসারুল ইখতলাফিল ওলামা প্রথম খণ্ড দুশো একত্রিশ পৃষ্ঠা আর ইমাম শাফি রেহমাহুল্লাহ তিনি জন্মগ্রহণ করে একশো পঞ্চাশ হিজুরি মৃত্যু বঙ্ক দুইশো চার হিজুরি তিনিও একই মত পোষণ করেছেন যে মহিলারা ঈদগাহে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে এটা ইমাম শাফির নিকটেও এটা মুস্তাহাব এটা পঞ্চ তিনিও পছন্দ করেছেন কিতাব আল উম প্রথম খণ্ড দুশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা রয়ে গেল ইমাম আহম্মদ ইবন আহম্মদ রেহমাহুল্লাহ তিনিও একই মত পোষণ তিনিও করতেন জন্ম সূচ চৌষট্টি মৃত্যু দুইশো একচল্লিশ হিজুরিতে ইমাম আহমেদ বিন আহম্মদ রেহমাহুল্লাহ তারও ফত হচ্ছে এটাই যে হ্যাঁ মহিলারা ঈদগে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে এই ব্যাপারে মাসাইলে ইমাম আহম্মদ মাসাইলে ইমাম আহম্মদ ও এবং যেটা রাহিয়া মাসাইলে আহম্মদ থেকে যেটা আছে বর্ণনা এসেছে হাদিস নাথ দু হাজার আটশো সাতাশিতে ইমাম আহমেদ বিন আহম্মদ রেহমাহুল্লাহর মত হচ্ছে এটা যে মহিলারা ঈদগাহে গিয়ে পর্দার সহিত যে সালাত আদায় করে এটার বৈধতা আছে সর্বোপরি এ কথা বিশ্বনবীর একটা মারফু হাদিস যে না মহিলারা ঈদগে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে এবং হাদিসের তাগিদ এসেছে দুই নম্বর চার ইমাম থেকে প্রমাণ এটাই পাওয়া যায় যে চার ইমামের মতে মহিলারা ঈদগে গিয়ে সালাত আদায় করবে এটা উত্তম কাজ এটা ভালো কাজ এটাকে পছন্দ করেছে এটা স্পষ্ট কথা তবে শর্ত এটাই যেন আলখেল্লাভাবে না যায় এটা তো সকলেই একটা মুসলিম নারী সে আলখেল্লাভাবে যাবে এটা তো হতেই পারে না এটা তো শরীরের অন্তর্ভুক্ত এর জন্য তো খাসভাবে শরীর বর্তমান দরকার নাই এটা তো আম হুকুম যে মেয়েরা যদি বাইরে থেকে বের হয় পর্দা শেদ বের হবে তারা সেন্ট আত্তর গোলাপ এই যাবতীয় জিনিস তারা মেখে বের হবে না তারা অতিরিক্ত সাজসজ্জা করবে না তাদের শরীর প্রদর্শন করবে না এটা তো আম হুকুম তো এটা দিয়ে রদ করে দেওয়া যে মেয়েদেরকে ঈদগাহ যেতে নিষেধ করা বা বাধা প্রদান করা এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনুচিত কাজ কাজ এটা থেকে বিরত থাকতে হবে আরেকটা পয়েন্ট মনে রাখবেন ইমাম আবু হানিফা রেমাহুল্লাহ স্বয়ং শুধু ঈদগাহে যে যাওয়া এমনটি নয় বরং ইমাম আবু হানিফা রেমাহুল্লাহ থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যেটা আকবরে আবি হানিফা প্রথম খণ্ড তেষট্টি পৃষ্ঠা রাইস নদবির আল্লাম হাত প্রথম খণ্ড তিনশো ছেষট্টি পৃষ্ঠা আর এমনি কা প্রথম খণ্ড একশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় ইমাম আবনি পেরেমোল্লার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে একটা ঘটনা নকল করেছে জীবাম আবনি পেরেমোল্লা তার আম্মা জানকে নিয়ে রাত্রিবেলাতে তিনি তার আবির সালাত আদায় করতে মসজিদে যেতেন আলহামদুলিল্লাহ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে নারীরা তারা তারাবের সালাত পুরুষ ইমামের পেছনে মসজিদে গিয়ে পড়তে পারে রাতের নামাজ আর এটা ইমাম আবহনি পেরেমোল্লার স্বয়ং আমল তার মানে এখানে হানাফি ভাইদের উচিত যে মেয়েদেরকে বাধা দেওয়া এটা উচিত নয় কেন ইমাম আবনি পরে বললার মত এটাই যে মহিলারা ঈদগে গিয়ে সালাত আদায় করে মুস্তাহাব জনটা হাফেজ ইবন আব্দুল বার তার ইস্তেসকারে আর তামহিদে নকল করেছে জি ইমাম মোহাম্মদ থেকে একটা বর্ণনা পাওয়া যায় যে আবহনি পরে মোল্লার নিকটে এটা উচিত নয় তবে এই বর্ণনা এটা সনদের দুর্বলতা আছে তবে হাফেজ ইবন আব্দুল বার তিনি সেই সনদে নকল করেছে তো আমরা এখানে দুটো বিষয় স্পষ্ট করলাম যে স্বাভাবিকভাবে মেয়েরা অবশ্যই ঈদগাহ গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে এবং আবনি পেরেমোল্লার ফতোয়া এটা এবং তার আমল দ্বারা প্রমাণিত তার আম্মাজানকে নিয়ে তিনি যেতেন আসেন আমরা কয়েকটি বিষয় এবার আলোচনা করব সেই বুখারির যে সাতশো চুয়াত্তর নম্বর হাদিস বা তিনশো চব্বিশ নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতে ইমাম হাজার আসকালানি সহিল বুখারি সারা ফাতুল বাড়ি দ্বিতীয় খণ্ড চারশো একাত্তর পৃষ্ঠায় তিনি নকল
আর ইমাম হাজম রাইমাহুল্লাহ তিনি তো ইজমা নকল করেছেন আল মুহাল্লা তৃতীয় খণ্ড তিনশো তিন পৃষ্ঠাতে তিনি ইজমা নকল করেছেন বিশেষ করে ইমাম হাজম রাইমাহুল্লাহ যে মহিলাদেরকে ঈদগে যেতে বাধা দেওয়াটা সুন্নাতের খেলাপ এবং এটা ইজমা বিরোধী ইমাম ইবন হাজম রহমাহুল্লাহ তিনি এ কথা নকল করেছেন যে কেউ যদি মহিলাদেরকে ঈদগে যেতে বাধা দেয় তো এটা ইজমার খিলাফ এবং সুন্নাতেরও খিলাফ আলহামদুলিল্লাহ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে না মহিলাদেরা অবশ্যই ঈদগাহ গিয়ে সলাত আদায় করতে পারে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ ব্যতীতই আর কাজী ইয়াস রহমাহুল্লাহ পাঁচশো চুয়াল্লিশে যেতে মৃত্যুবরণ করে তিনি আবু আকার আলী এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ থেকে নকল করে বলেছেন যে মহিলাদের ঈদগাহ গিয়ে সলাত আদায় করা ওয়াজিব তিনি তো ওয়াজিব পর্যন্ত বলে দিয়েছে ফতুল বাড়ি দ্বিতীয় খণ্ড দুশো সত্তর পৃষ্ঠাতে ইমাম হাজার আসকান রহমোল্লা কাজী ইয়াসের এই কথা নকল করেছে যে তিনি আবু বাক্কার এবং আলী আর ইবনু মানে ওমর বিন খাত্তাব থেকে নকল করেছেন কাজী ইয়াস যে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মহিলারা ঈদগাহ গিয়ে সালাত আদায় করবে এটা ওয়াজিব আমাদের শেখ মাসেকরা অনেক সময় ওয়াজিব বলে ফেলে এই জন্য অনেকের গত্র দেহ শুরু হয়ে যায় কিন্তু কাজী ইয়াস আজ থেকে প্রায় হাজার বছর পূর্বে পাঁচশো চল্লিশ হিজুরিতে মৃত্যুবরণ করে তিনি কিন্তু এটাকে ওয়াজিব এই কথা তিনি বলে গেছেন তাহলে এখানে সিদ্ধান্ত বা ফাইসালা কি হবে কারণ আমরা যদি বলি আমাদের ক্ষেত্রে নানা রকমের কটু মন্তব্য আসে কাজী ইয়াস কিন্তু এই কথা বলে গেছেন শুধু কাজী ইয়াস না আর আশ্চর্য হয়ে যাবেন ইমাম আবু হানিফের মোল্লার ছাত্র মোহাম্মদ হাসান বিন সাইবান রহমোল্লা একশো উননব্বই হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তার কিতাব হল হুজ্জাহ প্রথম খণ্ড তিনি তে তিনি বলছেন আমাদের নিকটে মহিলাদের ঈদগাহে গমন প্রসঙ্গে যেটা এসেছে সেটা ওয়াজিব মানে তিনি তিনার নিকটেও এটা ওয়াজিবের দরজায় ইমাম মোহাম্মদ রহমোল্লার নিকটেও তিনি বলছেন আমাদের নিকটে মহিলাদের ঈদগাহে গমন প্রসঙ্গে যে রাইটটা এসেছে সেটা হচ্ছে ওয়াজিব ইমাম মোহাম্মদ হাসান বিন সাইবান ইরাহিম আহল্লাহ কেতাবল হজ্জা প্রথম খণ্ড তিনশো ছয় পৃষ্ঠাতে এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে আর হাফেজ ইবনে আব্দুল বার আর ইসরিসকা দ্বিতীয় খণ্ড চারশো ছেষট্টি পৃষ্ঠা আর তামহিদ চব্বিশ খণ্ড দুশো বিরাশি পৃষ্ঠাতে তিনিও একই কথা বলেছেন যে মহিলাদের ঈদগাহে যেতে বাধা দেওয়া এটা সুন্নতের খেলাপ তাদেরকে যেতে দিতে হবে এবং মহিলাদেরকে যেন কি তার বিশেষ করে গার্জিয়ান পক্ষ তার মাহরম বা তার স্বামী বা তার পিতা যেন বাধা না দেয় তো আপনাদেরকে এতগুলো আমি শুধুমাত্র হাদিস তো দিয়েছি তারপরে চার ইমাম থেকে এবং কাজী ইয়াজের কথা হাফেজ ইবন আব্দুল বারের কথা এবং ইমাম আমন বেরহমল্লার ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ রহমোল্লার কথা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে বারবার যে না মহিলারা অবশ্যই ঈদগাহ গিয়ে সলাত করতে পারে তার জন্য পর্দা মেনটেন করা এগুলো অবশ্যই উচিত পর্দা মেনটেন করে তারা যাবে এটা স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো জায়গাতে গেলে তাদেরকে পর্দা মেনটেন করতে হবে সুরতের অন্য যেসব শরিয়া আছে এগুলো মেয়েদের উপরে ঈদের দিনও বাড়তাবে কিন্তু শুধুমাত্র ঠুনক কিছু যুক্তি দিয়ে যে মেয়েরা যদি যাই তাহলে ফিতনার আশঙ্কা হতে পারে শুধুমাত্র মসজিদ গমনে কেন তাদের ফিতনা হবে আর অন্য কোনো জায়গাতে ফিতনা নেই আর অন্য জায়গাতে তো ফিতনা আসার কথা আর আশ্চর্য হবেন বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানি রাই মহল্লার নাম আমরা সকলে জানি আগুনিয়াত তলেবিন দ্বিতীয় খণ্ড এসে সাতাশ পৃষ্ঠাতে তিনারও ফতো হচ্ছে এটা মহিলারা ঈদগাহে এসে সলাত আদায় করবে তিনি এটা করতে মনে করতেন তিনি এটাকে নিষেধ করতেন যেন কেউ যেন বাধা না দেয় তিনি এটা বলতেন যে কোনো অসুবিধা নেই বরফের আব্দুল কাদের জেলানি রাই মহল্লা শুধু এমনটি নয় শেখ শাহলুল্লাহ মহাদেশ দেহলবি রাই মহল্লা হজ্জাতুল্লাহিল বালেগা দ্বিতীয় খণ্ড একত্রিশ পৃষ্ঠাতে তিনি একই মন্তব্য করেছেন যে মহিলারা ঈদগাহ এসে সলাত আদায় করতে পারে আমরা যাই হোক এতগুলো দলিল যদি দিতে চাই অনেকগুলো দলিল আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব তবে আপনাদেরকে শুধুমাত্র এতটা বললাম যে মহিলাদের ঈদগাহে গমন করা এরা গিয়ে সলাত আদায় করতে পারে এর জন্য তাদের মতো পরিবেশ তৈরি করা উচিত পর্দা মেনটেন করা উচিত পর্দার সহিত তারা গিয়ে এবং পর্দার অন্তরাল থেকে মহিলারা অবশ্যই ঈদগাহে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারবে এটাই হচ্ছে মূল দাবি এবং চার ইমাম থেকে ফতোয়া স্পষ্ট প্রমাণিত হয় এবং বর্তমান যারা মহাদ্দেশ ফোকাহা গণ আছে সৌদি ফতোয়া বোর্ড তারা এ ফতোয়া দিয়েছে যে মহিলারা পর্দার সহিত তারা অতিরিক্ত সাজসজ্জা না করে তা যদি ঈদগাহে গিয়ে সলাত আদায় করতে চাই অবশ্যই হান্ড্রেড পারসেন্ট পারে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই এখন কিছু ওলেমায় আহনাপের তরফ থেকে দলিল দেওয়া হচ্ছে মহিলারা ঈদগাহে গিয়ে সলাত আদায় করতে পারবে না এর জন্য প্রথম যে দলিল তারা পেশ করছে সেটা ইবনু ওমর রদি আল্লাহ তালহুর একটা কল যে ইবনু ওমর রদি আল্লাহ তালহু নাকি যে মহিলাদেরকে মসজিদে মানে ঈদগাহে যেতে বাধা প্রদান করতেন এবং তিনি অপছন্দ করতেন তবে আমরা বলবো মুসান্নাফ ইবনু আবিসাফা থেকে যে দলিল পেশ করা হয় এই দলিলটা সহি নয় কারণ এই হাদিসের মধ্যে একজন দাবি আছে এ সনদের মধ্যে সুপিয়ান সাউরি রহমাহুল্লাহ তিনি আছেন আমরা সুপিয়ান সাউরি রহমাহুল্লাহ প্রসঙ্গে ফিতরা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি যে তিনি একজন মুদালিসরাবি এ হাদিসও তিনি
উন্দাতুল কারি 224 নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতে দেখেন আল্লামা আইনি রাহিমুল্লাহ তিনি কথা বলেছেন একটা হাদিস প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে যে সুফিয়ান সরির মুদাল্লিস রাবি তিনি এই হাদিসের তাদরিস করেছেন আনানা দিয়ে হাদিস গ্রহণযোগ্য না যতক্ষণ না তার সামাত তাসরি পাওয়া যায় তথা শ্রবণ সাব্যস্ত হয় তাই এই হাদিসে সামাত তাসরি নেই তার শ্রবণ সাব্যস্ত নেই তাই এই হাদিসটা সহিহ নয় আর কিছু কিছু ব্যক্তি দেখছি যে ইব্রাহিম নাখই থেকে আরো অনেক তাবি থেকে কল প্রকাশ করছেন যে তারা এটাকে অপছন্দ করেছে অপছন্দ করেছে এমনটা সুফিয়ান সরির থেকে ইব্রাহিম নাখই থেকে আমরা তাদেরকে বলবো যে তাবেইদের কথা সমস্ত ওলামাদের ঐক্যমতে তাবেইদের কোন কথা রায় এটা হুজ্জত নয় তাবেইদের কথা হুজ্জত নয় এটা আমি একাধিকবার আলোচনা করেছি তারপরে Hanafi-দের নামাজ প্রথম খণ্ড 33 পৃষ্ঠা এবং মিরকাত প্রথম খণ্ড 33 পৃষ্ঠা Hanafi-দের নামাজ 133 পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে যে সমস্ত ওলামাদের ঐক্যমতে বিলিখতে ফাক যে তাবেইদের কথা শরীয়তে হুজ্জত নয় তো আপনারা আজকে মারফু আল্লাহর রাসূলের আমল আল্লাহর রাসূল বলছে মুলারা ঈদগাহ যেতে পারে সাহাবীদের আমল থেকেও স্পষ্ট প্রমাণিত আছে কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণ নেই যে তারা এটাকে বাধা দিয়েছে মানে সাহাবীদের মধ্যে ইজমা ছিল এই ব্যাপারে যে মহিলারা ঈদগে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারবে ইবনু উমর থেকে যে কল দেওয়া হয় সে কলটা সহি নয় বরং ইবনু উমর রদিয়া তালা আনহু নিজে মুসান্নাফের পরের হাদিস পাঁচ হাজার সাতশো সাতাশি নম্বর হাদিস ইবনু উমর রদিয়া তালা আনহু তার ছেলে মেয়েদেরকে ঈদগাহ নিয়ে যেতেন সেই সনদে প্রমাণ আছে আর ইবনু উমর কিভাবে তিনি এটাকে অপছন্দ করতে পারেন কিভাবে এটা তো মানে সম্ভব নয় কেন আমরা সকলে জানি সে মুসলিম চারশো বিয়াল্লিশ নম্বরের একটা হাদিস এসেছে যে ইবনু উমরের সন্তান বেলাল বেলাল মানে ইবনু উমর মহিলাদের ঈদগে মানে মসজিদে যাওয়ার জন্য তিনি বলেছেন আর বেলাল বলছে আমি অবশ্যই বাধা দেব একটা ঘটনা বর্ণনা আছে সবশেষে ইবনু উমর তার বুকে ধাক্কা মেরেছে এবং তাই কদাচিৎ কিছু কথা বলেছে তার বুকে ধাক্কা মেরে বলছে আল্লাহ রসুল বলেছে মহিলারা ঈদগে মসজিদে যেতে পারে আর তুমি বাধা দিবে বেলাল তখন তাকে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছে ইবনু উমর রদিউল্লাহ নিজ সন্তানকে বুকে ধাক্কা মেরেছে ইবনু উমর রদিউল্লাহ তিয়াত্তর অথবা চুয়াত্তর হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তাকরবু তাহাজিব রাবি নাম্বার তিন হাজার চারশো নব্বই ইমাম হাজার আসলেন রাহিমাল্লাহ নকল করেছে চিন্তা করে দেখেন ইবনু উমর রদিউল্লাহ তার সন্তানকে বুকে ধাক্কা মেরেছে তিনি মৃত্যুবরণ করেছে তিয়াত্তর চুয়াত্তর হিজরি তিনি কিভাবে মহিলাদের ঈদগাহে গমনে নিষেধ করতে পারে বরং মুসন্নাফ ইবনু আবি সাহেবা পাঁচ হাজার সাতশো সাতাশি নম্বর হাদিসে ইবনু উমর থেকে প্রমাণ আছে যে তিনি তার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে মেয়েদেরকে নিয়ে তিনি ঈদগাহে গমন করতেন স্বাভাবিকভাবে তাই মনে রাখবেন যে ইবনু উমর রদিউল্লাহ তিনি বাধা দেন এই সনদ যেটা এসেছে সুফেন সরের তাদের সেখানে যাই বরং তিনি মহিলাদেরকে ঈদগাহ নিয়ে যেতেন আর তিনি তার সন্তানকে বুকে ধাক্কা মেরেছিলেন সে মুসলিম আবুদাউ ত্রিমিজি ইবনে মাজার বর্ণনা আমরা সকলেই মাসিহুর বর্ণনা জানি কিছু কিছু ওলেমা দেখছি যে আমরা যেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহার একটা হাদিস তারা বর্ণনা করে বলছে যে মহিলাদের ঈদগাহ গমন প্রসঙ্গে ঈদগাহ নয় এটা মসজিদ গমন প্রসঙ্গে জাম্মা যেন বলেছেন যে আজকের মেয়েরা যা দেখছি বিশ্বনবীজয়ী থাকতেন তাই তাদেরকে বাধা দিতেন বাধা প্রদান করতেন যেমন বান ইসরায়েলের মহিলাদেরকে করা হয়েছে সে বুখারিয়া বর্ণনাকে নিয়ে তারা মসজিদ গমন বা ঈদগাহ গমনকে নিষিদ্ধ করার একটা অপচেষ্টা চালাচ্ছে তবে এই হাদিসের আমি তেরোটা জবাব দিয়েছি মহিলাদের মসজিদ গমন প্রসঙ্গে ওই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা মনে রাখবেন আমা যেন আয়শা রদি আল্লাহ তিনি বলেছিলেন আল্লাহ রসুল যদি জীবিত থাকতেন আর মেয়েদের এ অবস্থা দেখতেন তিনি বাধা প্রদান করতেন বাধা প্রদান করতেন এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ রসুল আলেমুল গায়েব না যেসব বেরলবি আছে তাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম কেন আল্লাহ রসুল যদি বেঁচে থাকতেন তার মানে তিনি ভবিষ্যতে তিনি জানতে পারেননি তার জন্য তিনি বাধা দেননি তিনি এটাকে জায়জ বলে গেছেন আর হুজুর ওলেমা কিছু এসে তারা বলছে এটাকে না জায়জ সঙ্গে আবহানি পরে মোল্লা তিনি জায়জ বলেছে তাহলে বিশ্বনবী আলমুল গায়েব না বেরলবিদের জন্য অ্যান্টিভেনাম যদি তিনি জানতেন তো বাধা দিতেন দুই নম্বর কথা আমার যেন আয়শা রদি আল্লাহ তিনি বাধা প্রদান করেননি তিনি বলেছেন যদি আল্লাহ রসুল থাকতেন তাহলে বাধা দিতেন আম্মা যেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি বাধা দিয়েছেন মহিলাকে বলে মসজিদে যাবে না এমন বর্ণনা হাদিসে নেই তিন নম্বর আম্মা যেন আয়শা রদি আল্লাহ তিনি স্বয়ং নিজেই তিনি সাদ বিন আবি অকাস রদি আল্লাহ আনহ যিনি পঞ্চান্ন হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এই সাহাবির জানাজা সলা তিনি নিজে আদায় করেছেন সেটা হচ্ছে মসজিদে জানাজা স্থল আদায় করেছেন মসজিদে তো আমরা যেন আয়শা রদি আল্লাহ তিনি সাতান্ন হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন আমরা সকলেই জানি আর তিনি বিশেষ করে সাদ বিন আবি অকাস রদি আল্লাহ আনুর তিনি জানাজা স্থল আদায় করেছেন তিনি মসজিদে আর এটা সোনার আবু দাউদ এবং মোহাত্তা মালিক এক হাজার আট নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে আমার যেন আয়শা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি মসজিদে সাদ বিন আবি অকাসের তিনি জানাজা সলত আদায় করেছেন তাই আম্মা জানের এই কথা দিয়ে ওই দলিল খণ্ডন করা এটা অপচেষ্টা মাত্র আর শেষ অংশটুক
তার নাম নবী ঈশা আর তার নাম হচ্ছে মারিয়াম মারিয়াম সর্বশেষ হওয়ার পরেও তিনি মসজিদে যেতেন মসজিদে থাকতেন মসজিদে পরিচর্যা করতেন আমরা ইমাম হাজম রাহিমুল্লাহর কথা নকল করেছি তিনি এটাকে বলছে সুন্নতে বরখিলাফ এবং এটা যাবে এরপরে ইজমা আছে তাই ইজমার মুনকির আপনারা বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখছি আলে বিশেষ করে হানাফি আলেম নাই কেননা হানাফি ওলেমারা তারা জায়জ বলে গেছেন দেওবন্দি বেরলবি ফুরফুরা এইসব যারা আছে ক্যাটাগরি আছে এইসব শাখা পোশাকার ব্যক্তিত্বরা বলছে এটা নাকি না জায়জ এটা মাকরু তাকে বাধা প্রদান করছে তার মানে বোঝা যায় যে এই দেওবন্দি বেরলবি ফুরফুরা এরা এই মাসালাতে হানাফি মাজহাবে যে শীর্ষস্থানীয় আলেম তার মানে আপনাদেরকে এতটাই বুঝালাম যে এই মশালাতে অন্তত দেবন্দি বেরলবি এরা ইমাম আবহনি পরিমাল্লার এই মাঝাব এবং ইমাম মোহাম্মদের মাঝাব থেকে তারা দূরে আছে তাই অবশ্যই আপনাদের উচিত মহিলাদের ঈদগাহে গিয়ে সলতের ব্যবস্থা করা পর্দা মেনটেন করা এবং পর্দার সহিত আলাদাভাবে একটা সেপারেট যেন মহিলাদের শরীর যেইভাবে নির্দেশ দিয়েছে সেইভাবে সলত আদায় করার জন্য তাদেরকে আগ্রহী করে তোল তাই আল্লাহ সুবন্ধ গাছে দোয়া এ প্রথম আল্লাহ সুবন্ন তালা আমাদেরকে বিশেষ করে মেয়েদের মসজিদে গিয়ে সরত আদায় করার মতো তৌফিক দান করে সে পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করে দাও পাশাপাশি আমরা বলবো যারা বলছে মহিলাদের মসজিদে গমন নিষিদ্ধ এ দাবি যারা করছে এ কথাটা উচিত নয় বা আল্লাহ রসুল যেখানে অনুমোদন দিয়েছে সেখানে কে কী বললো এটা দেখার আর জরুরত নেই তারপরে চার ইমাম থেকেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সালাফে সলিন থেকে ধারাবিক পর্যায়ে তাদের মত আছে তাই ঠুনক যুক্তি দিয়ে মহিলাদের মসজিদ গমনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এটা নিহাতি একটা অন্যায় হয়ে যাবে মহিলাদেরকে তাদের একটা হক এখান থেকে তাদেরকে পিছনে রাখা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহতলা এদেরকে তুমি বিশেষ করে হেদায়ত দান করো তাছাড়া মহিলাদের মসজিদ গমন নিষিদ্ধ যদি হয় তাহলে মহিলাদেরকে কেন আপনারা রাত্রিবেলাতে জল সাথে যে মেয়েরা যাচ্ছে জল সাথে সারা রাত ভোর পর্যন্ত মেয়েরা ওয়াজ মাহাফিল শুনছে বাজারে যাচ্ছে মার্কেটে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে যাচ্ছে এমনকি ওয়াজ মাহাফিল রাত্রিবেলাতে অন্ধকারের মধ্যে মেয়েরা যায় ওয়াজ মাহাফিল শুনতে সেগুলো তো বাধা প্রদান করেন না বক্তা হুজুর এসে বক্তৃতা দেয় অথচ তাদের ঈদগাহে গেলে নাকি মানে মহা কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে ওয়াজ ঈদের দিন তার পুরো ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছে তার মাহারুম সঙ্গে থাকছে এটা কেমন একটা যুক্ত মানে এটার কি যুক্তিক যৌক্তিক কিছু আমি তো কিছু বুঝে পাই না সর্বোপরি কথা যে শরীয়ত যেখানে অনুমোদন দিয়েছে বিশ্বনবী যেখানে অনুমোদন দিয়েছে সাহাবর অদিল তালা আনুমরা যেহেতু বাধা প্রদান করেনি তো আপনি আমি কে শরীয়ত যতটা মেয়েদের জন্য সুবিধা দিয়েছে সেই সুবিধা তাদের দেওয়া উচিত তাদের হক এখান থেকে ছিনে নেওয়া উচিত না আল্লাহ সুবান তালা গেছে দোয়া পাঠনা আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি বোঝা তৌফিক দান করো আজকে মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি আমা আলাই না ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাতহু